നമസ്കാരം ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമായ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ബ്രസീലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഘോരവനത്തെ തീ വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ നിസ്സഹായതോടെ കണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ ഭൂസ്വത്ത് കത്തി അമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഡൽഹിയിലെ ബ്രസീൽ എംബസിക്ക് മുന്നിൽ മുതൽ ലോകത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം ഇരമ്പി കാട്ടുതീ നിയന്ത്രിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ബ്രസീലിയൻ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായി എങ്ങനെയാണ് ആമസോൺ കാട് മറ്റ് വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ിലെ ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ വനപ്രദേശമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള വ്യാപ്തിയായ എഴുപത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററും ഈ വനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇരട്ടി വലിപ്പം അറുപത് ശതമാനവും ബ്രസീലിലും പതിമൂന്ന് ശതമാനം പെറുവിലും പത്ത് ശതമാനം കൊളംബിയയിലും ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ആകെ ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബെനസ്വേല ഇക്വഡോർ ബൊളീവിയ ഗയാന സുരിനാം ഫ്രഞ്ച് അധീനതയിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഗയാന എന്നിവയാണ് ലോകത്ത് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള മഴക്കാടുകളുടെ പകുതിയും ഈ ആമസോണിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകളിലെ ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യമേറിയതും വലുതുമായ മഴക്കാടും ഇത് തന്നെയാണ് പതിനാറായിരം സ്പീഷ്യസുകളിലായി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം കോടി മരങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ലോകത്തെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമെന്നാണ് ഈ മഴക്കാടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആമസോൺ കാടുകളിൽ കാട്ടുതീ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ ഓക്സിജന് പകരം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് വിപരീത ഫലമാകം നൽകുക എന്നാണ് ലോക വന്യജീവി ഫണ്ട് പോലും പറയുന്നത് ആഗോളതാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതാകും ഇതിൻ്റെ ഫലം മഴക്കാടുകളാണ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ആമസോൺ ആവട്ടെ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കാടുകളെക്കാൾ ഉയർന്ന ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളതുമാണ് ഈ കാടുകളിൽ മറ്റെവിടെയുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ ജീവികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യജന്തുജാലങ്ങളിൽ പത്തിൽ ഒന്നും ഇവിടെയാണുള്ളത് അതായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജന്തു സസ്യജാലങ്ങളുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ആമസോൺ മേഖലയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം പ്രാണി സ്പീഷ്യസുകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് സസ്യങ്ങളും രണ്ടായിരം പക്ഷികളും സസ്തനികളും ഉണ്ട് ഇതുവരെ കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പതിനായിരം തരം സസ്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തരം മീനുകൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പക്ഷികൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സസ്തനികൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഉഭയജീവികൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് ഉരകങ്ങൾ എന്നിവയെ ഇവിടെ നിന്നും ശാസ്ത്രീയമായി വർഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ലോകത്ത് കാണുന്ന അഞ്ചു തരം പക്ഷികളിൽ ഒന്ന് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് തരം മത്സ്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പുഴകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിനും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനും ഇടയിൽ അകശേരുകൾ ബ്രസീലിൽ മാത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസ്യ വൈവിധ്യമുള്ള ഇടം കൂടിയാണ് ആമസോൺ കാടുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഒരു പഠനപ്രകാരം അറുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ ഇക്കഡോറിലെ മഴക്കാടുകളിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിലേറെ തരം മരങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഒരു പഠനത്തിൽ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഏക്കർ ആമസോൺ കാട്ടിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ടൺ ജീവനുള്ള സസ്യങ്ങളുണ്ട് അത്രേ ഒരു ഹെക്ടറിൽ ശരാശരി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ടണ്ണോളമാണ് ആമസോൺ പ്രദേശത്തെ സസ്യാവശിഷ്ടം ഇന്നേവരെ ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം തരം സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള സസ്യവർഗങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം സ്പീഷ്യസുകളെ കണ്ടെത്താനും രേഖപ്പെടുത്താനും ബാക്കിയുണ്ട് താനും ആകെ പതിനാറായിരം സ്പീഷ്യസ് മരങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം മഴക്കാട്ടിലെ മരങ്ങളുടെ പച്ച ഇലകളുടെ അളവ് കാലത്തിനനുസരിച്ചോ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം പരമാവധി കിട്ടുന്ന കാലത്ത് ഇലച്ചാർത്തുകൾ വളരെയേറെ ഉണ്ടാകും മേഘം മൂടിയ നനഞ്ഞ കാലത്ത് ഇല പൊഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മാറ്റങ്ങൾ വഴിയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ശ്വസനവും വഴി കാർബൺ ബാലൻസിംഗ് നടത്തുന്നത് ഈ മഴക്കാടുകളുടെ പ്രായം അഞ്ചര കോടി വർഷത്തോളമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒരായിരം വർഷത്തിനിടയിൽ 
ആമസോണിലെ സസ്യജാലത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് വടക്കേ ചാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷവും അഞ്ഞൂറ് ലക്ഷം ടൺ പൊടി അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന് ആമസോണിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ പൊടിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസ് ആമസോണിലെ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ പ്രദാനവും ചെയ്യുന്നു മഴയിൽ കൂടിയും പ്രളയത്തിൽ കൂടിയും ആമസോൺ നദിയിലൂടെ വർഷാവർഷം ഒഴുകി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫോസ്ഫറസ് ഇതിന് തുല്യവുമാണ് നിഗൂഢമായ രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ആമസോൺ കാടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആമസോൺ കാടുകളിൽ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആമസോൺ കാടുകൾ വിട്ടിറങ്ങിയെങ്കിലും ഏതാനും ചിലർ ഇപ്പോഴും ആമസോൺ കാടുകളിൽ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ കഴിയുന്നതായാണ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ആധുനിക കാല പരിവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പ്രകാരം എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് പത്ത് ലക്ഷമായി കുറയുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഇത് വെറും രണ്ട് ലക്ഷമായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യമായി മുഴുനീളത്തിൽ ആമസോണിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത യൂറോപ്പുകാരൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി ഒറീലാന ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ്കോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ സങ്കീർണമായ സംസ്കാരങ്ങൾ ആമസോണിൽ കാലങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതേണ്ടത് ഇത്തരം സംസ്കാരങ്ങൾ യൂറോപ്പിലുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്ന വസൂരി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വ്യാപിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശൂന്യമായ വന്യത അല്ലായിരുന്നു ആമസോണിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് മറിച്ച് മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയ സംസ്കാരമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ബി ബി സിയുടെ പരമ്പര തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ പര്യവേഷണങ്ങളിൽ പുരാതനമായ വലിയ മനുഷ്യവാസങ്ങളുടെ തെളിവുകളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം അതേസമയം വനത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരെ തേടി പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പലപ്പോഴും കാടും കയറിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കാടുകയറിയ ആളുകൾ ആമസോൺ വനാന്തരങ്ങളിൽ ഏകാകിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുൻപ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത്രേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇയാളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് മാസം വരെ ഈ മനുഷ്യനെ വനത്തിൽ കണ്ടതായി സംഘടന വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാൾക്ക് അൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇയാൾ ഗോതമ്പ് ചോളം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ വനത്തിൽ ചില കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാട്ടിൽ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യനെ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇയാളുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റാരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് കാട്ടുത്തി ആളിപ്പടരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാധിച്ചതിനേക്കാൾ എൺപത് ശതമാനം അധികം ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തവണ തീ വ്യാപിച്ചു അസാധാരണമായ തീപിടുത്തം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളടക്കം ബ്രസീൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ദ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് പുറത്തും വിട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ആമസോൺ മേഖലയിലെ പകുതിയിലധികം പ്രദേശവും ഇപ്പോൾ പലതരം പാരിസ്ഥിതിക ഭീഷണികളിലുമാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് പുറത്തുവിട്ട ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ആമസോൺ മേഖലയിൽ എഴുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം തീപിടുത്തങ്ങളാണ് ബ്രസീലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം വർധന അതിൽ പകുതിയിലേറെയും ആമസോൺ കാടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ മാത്രമുണ്ടായത് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ കാട്ടുതീയാണ് ബ്രസീലിൽ ഉണ്ടായ കാട്ടുതീകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്നാണ് ഐ എൻ പി ഇയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ടോ സെസ്റ്റ പറയുന്നത് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റിനെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു കാടുകളിൽ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് വന നശീകരണത്തിനും മേഖലയിലെ മറ്റ് കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് വന്നതും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി സംഭവത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ബ്രസീലിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇത് ഇടപെടേണ്ടതെന്നുമാണ് ബാൽസനാരോ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ആര് ആരെയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തായ ശ്വാസമായ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ കത്തി നശിക്കുന്നത് ആർക്കും കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമായ ആമസോൺ കാടുകളിലെ തീ കെടുത്താനുള്ള ചെലവ് ബ്രസീലിന്റെ മാത്രമായി ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അ